ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ കെമിസ്ട്രി കാരൻ ഇന്ന് നമ്മളുടെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു എമർജൻസി ടോപ്പിക്കാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിച്ച് കെമിക്കൽ ഇക്കിലിബ്രത്തിൻ്റെയും അയണിക്ക് ഇക്കിലിബ്രത്തിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ച് ഒരുപാട് മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ കെമിക്കൽ ഇക്കിലിബ്രയം ആദ്യത്തെ അല്ലെ നമ്മുടെ ഇക്കിലിബ്രത്തിലെ രണ്ട് സെക്ഷനിൽ കെമിക്കൽ ഇക്കിലിബ്രത്തിൽ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടിപ്സ് ടിപ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ആക്ച്വൽ തിയറിയാണ് ഇപ്പം ചില ആൾക്കാർക്ക് ചില നമ്മൾ ഇക്കിലിബ്രിയത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പം കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേബിൾസും പ്രഷർ ടേബിളൊക്കെ വരയ്ക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇക്കിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതുപോലെ ഇക്കിലിബ്രിയം റിയാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്നും പറയുന്ന പോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാണ് ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഇക്കിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയണം ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ എ എ പ്ലസ് ബി ബി ഗീവ്സ് സി സി പ്ലസ് ഡി ഡി ഇങ്ങനെ എഴുതിയ മീനിങ് എന്നാ ഇത് റിയാക്ടൻസ് കമ്പൈൻ ടു ദ ടു ഫോം ദീസ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സംടൈംസ് ദീസ് പ്രൊഡക്ട്സ് കമ്പൈൻ ടു ദ ടു ഫോം ദിസ് റിയാക്ടൻസ് ബാക്ക് അല്ലേ അല്ല ഇവർ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഇതുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇക്ലിബ്രിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയണം അറിഞ്ഞൂടാ സാറേ കാരണം ഇത് ഇക്ലിബ്രിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് റിവേഴ്സിബിൾ ആണെന്ന് പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനും ഉണ്ട് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷനും ഉണ്ട് ഇതൊരിക്കലും ഇക്ലിബ്രിയാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇക്ലിബ്രിയം എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടുമൂന്ന് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് വെസലിലായിരിക്കണം അതായത് റിയാക്ടൻസും പ്രൊഡക്റ്റും എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്താൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ എയും ബിയും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് സിയും ഡിയും ഉണ്ടാകുന്നു ഉണ്ടാകുന്നത് ഗ്യാസാണ് അത് വെളിയിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് തിരിച്ച് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിലായിരിക്കണം ക്ലോസ്ഡ് വെസലിലായിരിക്കണം അല്ലെ ഇക്കിലിബ്രിയം അച്ചീവ് ഒള്ളി ഇൻ ക്ലോസ്ഡ് വെസൽ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഡേ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനും ഇത് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷനാണ് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനാണേ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനും റേറ്റ് ഓഫ് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷനും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അതായത് ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷനെ ഇക്കിലിബ്രിയ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റും ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ഇക്കിലിബ്രിയം ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ഓൺലി ഇൻ ക്ലോസ്ഡ് വെസൽ വെസൽ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കണം ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ വേണം ഇക്കിലിബ്രിയത്തിന് ഇനി അപ്പം ഇക്കിലിബ്രിയം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇക്കിലിബ്രിയം എല്ലാ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻസും ഇക്കിലിബ്രിയ അല്ല പക്ഷേ എല്ലാ ഇക്കിലിബ്രിയവും റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷനാണ് അപ്പം ഇക്കിലിബ്രിയം മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ ഡേ ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ ഇനി രണ്ട് എമിനൻ പേഴ്സൺസ് എമിനൻ സയൻറ്റിസ്റ്റുമാരുണ്ട് ഒരാളുടെ പേര് ഗുൾബർഗ് ആൻഡ് ദി നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഈസ് വീക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ വായിക്കാം കേട്ടോ ഗുൾബർഗ് ആൻഡ് വീക്ക് ഈ രണ്ട് പേര് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ആർ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് റേസ്ഡ് ടു സം പവർ which is exactly equal to their stoichiometric coefficient ennu manasilayilla alle thayade according to gulberg and weig nammalde edu chemical reaction de rate ennu parayunnathu aa reaction il pangedutha reactant molecule inde concentration terms inde raised to some power aayirikkum aa power ennu parayunnathu avaravarude thanne stoichiometric coefficient aayirikkum that is forward reaction rate equal to a raised to a into b raised to b rate is proportional to nedha so this is rf rf means rate for forward reaction ingane ezhudunnathu theoretical aanu experimental aanu obviously it is theoretical ningal equation nokki just ezhudida ningal lab il poi reactions set cheyidu ezhudiya karyam onnum alla ningal or equation kitti and the stoichiometric coefficient ne nere eduthe ezhudi so this is typically theoretical concept and this is known as law of mass
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ വിൽ ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പറഞ്ഞേ സി റേസ് ടു സി ഇൻ ടു ഡി റേസ് ടു ഡി അല്ലെ അതായത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ ആർ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ സോറി ആർ എഫ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എ റേസ് ടു എ ഇൻ ടു ബി റേസ് ടു ബി ആണെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ ആർ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സി റേസ് ടു സി ഇൻ ടു ഡി റേസ് ടു ഡി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി കെ എന്നെടുത്തു ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ കെ എഫ് ഇൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ റേസ് ടു എ ഇൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബി റേസ് ടു ബി ആൻഡ് ദിസ് കെ ഇസ് കോൾഡ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റിനെ കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം ആർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബി ഇൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി റേസ് ടു സി ഇൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഡി റേസ് ടു ഡി അപ്പം നമ്മൾ ലോ ഓഫ് മാസ് ആക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതി ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതി ഇനി പറ ഇക്കിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറ്റ് ഇക്കിലിബ്രിയം ഇക്കിലിബ്രിയത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ബാക്ക്വേഡ് നിങ്ങൾക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് എന്താണെന്നറിയാം റേറ്റ് ഓഫ് ബാക്ക്വേഡ് എന്താണെന്നറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഏതാ കെ എഫ് ഇൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ റേസ് ടു എ ഇൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബി റേസ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ കെ ബി ഇൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി റേസ് ടു സി ഇൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഡി റേസ് ടു ബി ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആർ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബി ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിൽ കെ എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ബി അല്ലെ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അപ്പം ഇതിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോകും സി റേസ് ടു സി ഇൻ ടു ഡി റേസ് ടു ഡി ബൈ എ റേസ് ടു എ ഇൻ ടു ബി റേസ് ടു ബി അല്ലെ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കും കെ എഫ് ബൈ കെ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി റേസ് ടു സി ഇൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഡി റേസ് ടു ടി ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ റേസ് ടു എ ഇൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബി റേസ് ടു ബി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് അനദർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ക്യാപിറ്റൽ കെ ആൻഡ് ദിസ് കെ ഇസ് റിട്ടേൺ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് കെ സി ആൻഡ് ദിസ് കെ സി ഈസ് നോൺ ആസ് ഇക്ലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അതായത് കെ സി ഇസ് നോൺ ആസ് ദി ഇക്ലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പം നമ്മളത് ഇതാണ് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന ഈ ഈ ലോയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇക്ലിബ്രിയം ലോ ലോ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇക്ലിബ്രിയം ലോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കെ സി എഴുതാൻ അറിയാം എങ്ങനെയാണ് കെ സി ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ ദി ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ബൈ റൈറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ ദി ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് റിട്ടൺ ആസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് റേസ്ഡ് ടു ദേർ ഓൺ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കോഫിഷ്യൻ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് റേസ് ടു ടു ദേർ ഓൺ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കോഫിഷ്യൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇക്ലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇക്ലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐഡിയ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് സിംപ്ലിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി കാര്യമായിട്ട് സോളിഡിനും ലിക്വിഡിനും മാറാത്തതുകൊണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്യുവർ സോളിഡ് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്യുവർ ലിക്വിഡ് is taken as unity അതായത് ഇവരുടെ കോൺസ് ഡെൻസിറ്റി ഇപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ബൈ വോളിയം മാസ് നമ്മൾ സോറി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ബൈ വോളിയം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെൻസിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോളിഡ് പ്യുവർ സോളിഡിൻ്റെയും പ്യുവർ ലിക്വിഡിൻ്റെയും ഡെൻസിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ചൊന്നും മാറത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെ യൂണിറ
റിയാക്ഷൻ ചേമ്പറിൽ അഞ്ച് മോൾ പി സി എൽ ഫൈവ് ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് പി സി എൽ ത്രീയും സി എൽ ടു ഇല്ല ഇനി ഞാൻ പറയുവാണ് ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് മോളുണ്ട് അതായത് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റിയാക്ഷന് ശേഷം ഇത് മൂന്ന് മോളായി റിയാക്ഷൻ ഇക്ലിബ്രത്തിൽ എത്തി കേട്ടോ ഇക്ലിബ്രത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ മൂന്ന് മോളായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര മോള് പോയി രണ്ട് മോള് ആ രണ്ട് മോള് ഇവിടെയും ചെല്ലും ഇവിടെയും ചെല്ലും സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ടു മോൾ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ടു മോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എഴുതുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ കാണാതെ പഠിച്ച് ചുമ്മാ ഈ മുമ്പിൽ വൺ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ ശീലങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ള വീഡിയോ എടുത്തതാണ് ഓറഞ്ചിൻ്റെ പ്രോബ്ലം യൂണിറ്ററി മെത്തായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചാണ് നോക്കി ഈ ഇക്വേഷൻ ആക്കി നോക്കിയോ വൺ മോൾ ഓഫ് പി സി എൽ ഫൈവ് ഡിക്കംബോസസ് ടു ഫോം വൺ മോൾ ഓഫ് പി സി എൽ ത്രീ ആൻഡ് വൺ മോൾ ഓഫ് സി എൽ ടു അല്ലേ ഒരു മോളിൽ നിന്ന് ഒരു മോൾ ഒരു മോൾ കിട്ടും അപ്പം ഇവിടെ എത്ര മോൾ ഡിക്കംബോസ് ചെയ്തു അഞ്ച് മോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് മോൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് രണ്ട് മോൾ പോയി സോ വൺ മോൾ വിൽ ഗീവ് വൺ ആൻഡ് വൺ മോൾ ആണെങ്കിൽ ടു മോൾ വിൽ ഗീവ് ടു ആൻഡ് ടു മോൾ സോ ദർ ഫോർ ദിസ് ടു മോൾ ആൻഡ് ദിസ് ടു മോൾ അപ്പം നേരെ വെച്ചോക്കണം പി സി എൽ ഫൈവിന് ഡിസോസിയേഷൻ ഇത് ഡിസോസിയേഷൻ ആണ് അല്ലേ ഡിസോസിയേഷൻ സംഭവിച്ചു എത്ര മോൾ പി സി എൽ ഫൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് മോള് എത്ര മോള് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് മോള് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ എന്ന ടു ബൈ ഫൈവ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണോ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തത് ബൈ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണോ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദി ലെറ്റർ അൽഫ സോ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ അൽഫ ഇസ് ഇക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് ഡിസോസിയേറ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇതാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ വരുന്ന രീതി ഇനി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓറഞ്ചിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചില ചെയ്യാം ഓക്കെ അഞ്ച് മോൾ അല്ലെ ഫൈവ് മോൾ പി സി എൽ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോൾ പി സി എൽ ത്രീ ആൻഡ് സി എൽ ത്രീ തരും ഇപ്പോൾ പി സി എൽ ത്രീ നിർത്താൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മോൾ പി സി എൽ ഫൈവ് തരുന്ന എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബൈ ഫൈവ് മോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്നാ രണ്ട് മോൾ പി സി എൽ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ഫൈവ് മോൾസ് കോമ്പൗണ്ട് തന്നാൽ മീനിങ് എന്നാ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ഈസ് ടു ബൈ ഫൈവ് അപ്പം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് മോൾ പി സി എൽ ഫൈവിന് ചെയ്തു അപ്പം അഞ്ച് മോൾ പി സി എൽ ഫൈവ് എന്ന് ഒരു മോൾ കിട്ടി അപ്പം രണ്ട് മോൾ പി സി എൽ ഫൈവ് എന്ന് ടു ബൈ ഫൈവ് കിട്ടും ഇനി അതിനോട് എളുപ്പത്തിന് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഇപ്പം നിങ്ങളിതിൽ എന്താ അഞ്ച് മോൾ പി സി എൽ ഫൈവിൽ നിന്ന് അല്ലെ ഒരു മോൾ പി സി എൽ ത്രീ കിട്ടി പി സി എൽ ത്രീ കിട്ടി രണ്ട് മോൾ പി സി എൽ ഫൈവിൽ നിന്ന് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇത് ടു ബൈ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി ഈ ടു ബൈ ഫൈവ് എന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇത് നമ്മുടെ യൂണിറ്ററി മെത്തേഡാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ട് എളുപ്പം ഇതാണ് കാരണം ഇത് ഇതാണ് ഒറിജിനൽ തിയറി പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാ മതി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിസോസിയേറ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ടേക്കൺ സോ ദിസ് ഇസ് ടു ബൈ ഫൈവ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നാല് ചോദിക്കി അഞ്ച് മോളിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മോൾ അല്ലെ മൊത്തം ഫൈവ് മോൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായിരുന്നു ഇനീഷ്യലി ടേക്കൻ അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് മോളേ ഉണ്ടായുള്ളൂ അഞ്ച് മോൾ എടുത്തായിരുന്നു രണ്ട് മോൾ ഉണ്ടായി അഞ്ച് മോളിൽ നിന്ന് രണ്ട് മോൾ ഉണ്ടായാൽ ഒരു മോളിൽ നിന്ന് എത്ര ഉണ്ടായി ടു ബൈ ഫൈവ് ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതിയാലും ടു ബൈ ഫൈവ് കിട്ടാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് യൂണിറ്ററി മെത്തേഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ മോഡോ എടുക്കുക അപ്പം ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുവാണേ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിസോസിയേറ്റഡ് ബൈ ഇനീഷ്യൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ടേക്കൺ അല്ലെ ഇനീഷ്യൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എത്രയാണോ എടുത്തത് അഞ്ച് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിസോസിയേറ്റഡ് ടു അഞ്ച് ദിസ് ആൽഫ ഈസ് കോളിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി ഈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷനും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ എക്സെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതും കൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആകാൻ പാടില്ല ഇനി അതെങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ആകാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതിന് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ഈ
കൊടുക്കുമ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ മീനിങ് പറഞ്ഞേ ടു മോൾസ് ഓഫ് എ വിൽ ഗീവ് വൺ മോൾ ഓഫ് ബി ആൻഡ് വൺ മോൾ ഓഫ് സി ടു മോൾ ഓഫ് എ വിൽ ഗീവ് വൺ മോൾ ഓഫ് ബി ആൻഡ് വൺ മോൾ ഓഫ് സി അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ ഞാനിവിടെ ഈ എ വൺ മോൾ ഓഫ് എ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു മോൾ വരും ടു മോൾ ആകുമ്പം ഇവിടെ വൺ മോൾ വരും അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് കളയുന്ന ടു എക്സ് മോൾസ് ആയി അരച്ചോ അതായത് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കോഫിഷ്യൻ്റ് ടു ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ടു എക്സ് മോൾസ് കളഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് നല്ല ചുക്കി ടു മോൾസ് ഓഫ് എ ഇവിടെ എഴുതുവാണേ ടു മോൾസ് ഓഫ് എ വിൽ ഗീവ് വൺ മോൾ ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ മോൾ എ വിൽ ഗീവ് വൺ ബൈ ടു മോൾ ബി ശരിയല്ലേ രണ്ട് മോൾ എയ്ക്ക് ഒരു മോൾ ബി തരാം അപ്പോൾ ഒരു മോൾ എ ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു മോൾ ബി പക്ഷെ ഇവിടെ എത്ര മോൾ എ ആ റിയാക്ട് ചെയ്തത് അല്ലേ ടു എക്സ് പോയി അതിൻ്റെ മീനിങ് ടു എക്സ് റിയാക്ട് ചെയ്തു ഫോർ ടു എക്സ് മോൾ എ വിൽ ഗീവ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എക്സ് ടു ആൻഡ് ടു വിൽ ബി ക്യാൻസൽ എക്സ് മോൾ ബി എളുപ്പമല്ല നോക്കി നോക്കിയോ ഇവിടെ ടു മോൾസ് ടു എക്സ് അപ്പോൾ വൺ മോളിന് എക്സ് ആൻഡ് ഹിയർ ഓൾസോ എക്സ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എക്സ് കിട്ടി ആൻഡ് ഹിയർ ഓൾസോ എക്സ് നമ്മുടെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ റോളാണല്ലേ യൂണിറ്ററി മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളുടെ മിക്ക റോളത്തിലും യൂണിറ്ററി മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇത് എഴുതി ഇത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണ് ഇത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എത്തിക്ലിബ്രിയോ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കെ സി ആണ് ആൻഡ് സി ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് അല്ലെങ്കിൽ സി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്തോ കോൺസെൻട്രേഷനാണ് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എഴുതിയിട്ടില്ല ടേബിളിൻ്റെ പേര് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേബിളാണ് സാധനം നമ്മളിവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എഴുതി എക്ലിബത്തിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എഴുതി ഇനി നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ അറ്റ് എക്ലിബ്രി എഴുതാൻ പോവാം കോൺസെൻട്രേഷൻ അറ്റ് എക്ലിബ്രിയം അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്നാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ബൈ വോളിയം അല്ലേ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ബൈ വോളിയം സോ ഹിയർ വൺ മൈനസ് ടു എക്സ് ബൈ വൺ ബിക്കോസ് വോളിയം ഈസ് വൺ ലെറ്റർ സോ ഹിയർ ഓൾസോ എക്സ് ബൈ വൺ ഹിയർ ഓൾസോ എക്സ് ബൈ വൺ അപ്പോൾ വൺ ആയതുകൊണ്ട് എളുപ്പമായി ഇനി നമ്മൾ കെ സിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാം പറഞ്ഞു അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്ലിബ്രിയം ലോ കെ സി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് കോൺ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടർ അല്ലേ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബി ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ബൈ വൺ മൈനസ് ടു എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ടു എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡേ ഇത് നിങ്ങളുടെ കെ സി എൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത രീതി എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി നോക്കിയിട്ട് എഴുതി ടു മോൾസ് ഓഫ് എ വിൽ ഗീവ് വൺ മോൾ ഓഫ് ബി ആൻഡ് വൺ മോൾ ഓഫ് സി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2x എക്സ് മോൾസ് ഞാനിവിടെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി ടു ആയതുകൊണ്ട് ടു എക്സ് എടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി സോ ടു എക്സ് മോൾസ് ഓഫ് എ വിൽ ഗീവ് എക്സ് മോൾസ് ഓഫ് ബി ആൻഡ് എക്സ് മോൾസ് ഓഫ് സി നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് ഇത്രയും മെത്തേഡ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇവിടെ നിങ്ങൾ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക്ക് കറസ്പോണ്ട് ആയിട്ടാണ് ടു എടുത്തെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉറപ്പായിട്ട് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി നോക്കി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു എക്സ് ത്രീ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ടു എക്സ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തെടുക്കണം ടു എക്സ് എടുക്കണം ഈ രീതിയിൽ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഇനി ഞാൻ എയുടെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷനാണ് തന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു എയുടെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ വെച്ചാൽ ഏതാ ആൽഫയാണ് തന്ന വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഗെയിൻ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പോവാണ് സോ ദി ഇക്വേഷൻ ഈസ് ടു എ ഗീവ്സ് ബി പ്ലസ് സി അപ്പം നിങ്ങൾ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ തുടങ്ങിയ പോലെ തന്നെ ആദ്യം ഇനീഷ്യൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അല്ലേ ആദ്യത്തെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എഴുതി അത് എത്രയാണ് വൺ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സീറോ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സീറോ ഇനിയും എയുടെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ എത്രയാണ് ആൽഫ അപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതണം അറ്റ് ഇക്ലിബ്രിയം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അല്ലെ ഇക്ലിബ്രത്തിലെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എത്രയാണ് എഴുതും വൺ മൈനസ് എത്രയാണ് പോയ ആൽഫ അപ്പം ഇവിടെ വൺ മൈനസ് ആൽഫ മറന്നു പോരുത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എയുടെ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതി എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കോഫിഷൻ്റെ ടു ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ടു എക്സ് മിനിമൈസ് ചെയ്തു ഇവിടെ
which is equal to alpha by 2 mole. For B the concentration of the alpha by 2. Up obviously, CM alpha by 2. If it initially 1 on diagonal, this is 0, 0. It's 1 minus alpha, and this is alpha by 2, and this is alpha by 2, and this is also number and the unitary method orange in the connector, a orange, and the orange. We will last first videos. We will alpha. The most important point in chemical equilibrium is. This is the same problem. This is problem. This is 1 minus 2x. This is 1 minus alpha. And the meaning is alpha is equal to 2x. This problem is equal to alpha. Alpha is equal to x. So, we alpha and x equal to Here, alpha and here we took 2x. So, alpha is equal to 2x. So, we will see this. In this case, we will see the case of the value of x square divided by 1 minus 2x the whole square. We will see alpha and the value of 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 the concentration of b into concentration of c by concentration of a square. Same equation. Like, same equation which is equal to parna, concentration of b alpha by 2 alpha by 2 1 minus alpha alpha by 2 into alpha by 2 into 1 minus alpha Adio, 1 minus alpha the whole square Pinna ningal ki joi gaya. Saare the number of moles alle concentration hai le loan. Pashi yahan concentration ne rite zang karna. Pura mein ani ke ningal le dikhe. Concentration at equilibrium equal to number of moles by volume. Pashi idhe number of moles by one alle. Karna volume one alle. Pachi yahan aushe le lo. Ningal ki ke si kulden de thi. Alpha by two into alpha by two by one minus alpha square. Apna namlo solve idhe dekha bo na. Noi kya na? First thing I get here, k is equal to x square by 1 minus 2x the whole square. This is what we are going to get here. Now, k is equal to alpha by 2 into alpha by 2 by 1 minus alpha the whole square. This is what we are going to get here. We will solve it. Alpha square by 4 into 1 minus alpha square. This is a famous relation area. Alpha is equal to 2x. We will substitute it. Which is equal to 2x the whole square by 4 into 1 minus 2x the whole square equal to 4x square by 4 into 1 minus 2x square. 4 and 4 will be cancelled. So x square equal to 1 minus 2x the whole square. Here KC expression and here also the KC expression is x square by 1 minus 2x the whole square. Here also x square by 1 minus 2x the whole square. Therefore, in this problem, alpha is equal to 2x. Alpha not equal to x. Minus like economy. Clear atom and slag economy alpha is equal to 2x and alpha not equal to x. And this is a very, very important point in chemical equilibrium. Okay. And so, I have a problem. I have a problem. I have a problem. I have a problem. I have a real problem. Children. I go. Question major. What are the equilibrium concentrations of each of the substances in the equilibrium when the equilibrium concentration of ICL, iodine monochloride, was 0.78 molar? 2 ICL gas gives I2 gas plus Cl2 gas and Kc it is 0.14. So we have to find out the equilibrium concentration of these three. Like equilibrium till it is initiation, we have a concentration. So we have to take a look at it. That is the equation of the equation. 2 ICL gives I2 plus Cl2 and here Kc equal to 0.14. Now we have to take a look at it. You can take a look at it. Degree of dissociation is to exit. You can take a look at it. That is your list. Now I have to take a look at it. I have to take a look at it. I have to take a look at it. Now we have to take a look at it. That is the initial concentration and then number of moles is that is the number of moles is that 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 
ini at equilibrium concentration equilibrium il concentration parane 0.78 minus 2x endu undu 2x eduthu because there are two moles ini idu vaichu okke two moles of icl will give one mole of i2 and one mole of cl2 angana anengil 2x moles will give x moles of i2 and x moles of cl2 edan dai concentration nai sure aayittu ningalku cheyado parane kc is equal to concentration of i2 into concentration of cl2 by concentration of icl the whole square substitute edo kc etraya 0.14 concentration of i2 into concentration of cl2 x into x x square by 0.78 minus 2x the whole square nammal x solve cheyan povana okay ivadna x by 0.78 minus 2x equal to root of 0.14 nedha alle root of 0.14 nu parayumbam egadesham 0.14 root of point le 14 0.75 okay appo root of point 14 nu parayumbam point 374 something irukum appo nammal or approximation eduka appo njan ipo the calculator cheyidha to namak samayam illatha undu nammal solve cheyidukkan povane idile parnu x is equal to point 374 into 0.78 minus 2x ne solve cheyumbam 0.374 into 0.374 into 0.78 ennu parayumbam 0.292 something minus 0.374 into 2 ennu parayumbam 0.748x x equal to ഇനി നമ്മൾ എക്സ് ഇത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പം വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ ടു സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ ടു ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റ് സോ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് സെവൻ മോളാർ സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് സെവൻ മോളാർ നോക്കണേ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയോ എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വട്ട് ആർ ദി ഇക്ലിബ്രിയം കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റൻസസ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ നോക്കി പറഞ്ഞു ഇക്ലിബ്രിയം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഐ ടു ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് സെവൻ മോളാർ ഇക്ലിബ്രിയം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി എൽ ടു ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് സെവൻ മോളാർ ഇക്ലിബ്രിയം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഐ സി എൽ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് സെവൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാ പോയിൻറ്റ് ടു സോറി 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 ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് സെവൻ ഇത്രയും മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഇല്ല കേട്ടോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ സിക്സ് മോളാർന്ന് ഇതാണോ എല്ലാത്തിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ഐഡിൻ്റെയും ക്ലോറിൻ്റെയും ഐ സി എല്ലിൻ്റെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തോണേ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതിട്ട് ചെയ്ത പ്രോളാ എക്സ് ഇട്ട് ചെയ്താണ് ഇനി ഞാനിത് ആൽഫയിലും കൂടെ ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ ഇത് തന്നെയാണോ കിട്ടുന്നതെന്നോ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വീണ്ടും നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതുവാണ് ഇക്വേഷൻ ടു ഐ സി എൽ ഗീവ്സ് ഐ ടു പ്ലസ് സി എൽ ടു ഇവിടെ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് മോള ആൻഡ് ദീസ് ടു ആർ സീറോ സീറോ ദെൻ അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് മൈനസ് ആൽഫ സോ ആൽഫ ഈസ് ദി ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആൽഫ ബൈ ടു ആൽഫ ബൈ ടു എങ്ങനെ വന്നു പറ ടു മോൾസ് ഓഫ് ഐ സി എൽ വിൽ ഗീവ് വൺ മോൾ ഓഫ് ഐ ടു so 1 mole of icl will give 1 by 2 mole of i2 therefore alpha will give 1 by 2 into alpha alpha by 2 so ningalku ariya angane anengil matte nammal munbe cheyda problem ile nerthe cheyda problem il undo 2x nalla saanathu de ivide 2x nalla saanathana nammal ivide endu edikkuna alpha appi idu inu kittiya point vara alpha is equal to again 2x markanda alpha is equal to 2x ഇനി പറഞ്ഞു കെ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഐ ടു ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി എൽ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഐ സി എൽ ഹോൾ സ്ക്വയർ 
substitute in height and concentration alpha by 2 into alpha by 2 by 0.78 minus alpha the whole square chirile which is equal to alpha square by 4 into 0.78 minus alpha the whole square chirile nam kariyam alpha is equal to 2x idile ke substitute cheyan povana so parney kc equal to 0.14 equal to alpha square 2x the whole square by 4 into 0.78 minus 2x the whole square correct le ningal alpha than edukka le namukku engane cheyyanane vaare oru kaaryam cheyyam ee step ippa thalkala vandu kekkate namukku full alpha thana cheyyam nokkona ippa evada ningal edikkana enna kc le kc is equal to alpha square by 4 into 0.78 minus alpha square idile nane which is equal to kc point 0.14 so alpha square by 0.78 minus alpha the whole square equal to 4 into 0.14 and alpha by 0.78 minus alpha which is equal to root of 4 into 0.14 let's run okay. uh, 4 into 0 0.14 uh, 0.5 so root of 0 0.56 number 0 0.748 appa alpha by 0 0.78 minus alpha equal to 0 0.748 appo okay uh, alpha by 0 0.78 minus alpha equal to 0 0.748 nidu ningalku solve cheyan vendi oh sorry the alpha by alle nidu ningalku solve cheyan vendi only reciprocal and multiply the reciprocal the point seven eight minus seven eight minus alpha by alpha is equal to one by point seven four eight. So this is point seven eight by alpha minus one equal to one by point seven four eight. So point seven eight by alpha is equal to one by point seven four eight plus one which is equal to 1.748 by 0.748 and which is equal to 0.78 by alpha therefore alpha is equal to 0.78 into 0.748 by 1.748 equal to chia parni 0.78 uh, sorry 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 0.78 into 0.7748 equal to oh. 0.78 into 0.748 by by when I like the by 1.748 0.334 model alpha is equal to 0.335 formula need in the English can do it in the concentration of I2 on a Ningle near the J that lay number J the step leg no Q concentration of I2 is equal to alpha by 2 concentration of CL2 alpha by 2 concentration of ICL 0.78 minus alpha so you can write point concentration of I2 equal to concentration of CL2 equal to alpha by 2 which is equal to 0.334 by 2 point three three four by two is equal to point one six six that is point one six seven molar kind of the concentration of icl is equal to point seven eight minus alpha which is equal to point seven eight minus alpha is point three three four so point seven eight minus point three three four kind of point four four six point four four six molar ഇവിടെ Alpha to the chido, Ningal King and Alanji, and did the Linga Jay and Chetunda, E. and did the Chidal Katambo answer correctana. I wonder, E. the concentration time say the Ningal Kajia. Is the number that E. the Gesana, number that concentration the Gesana. In it, the polar and another pressure on Jena, concentration that they formal than another pressure on Jedrica. So pressure Gianola or problem that the Chedrica, the Walla Mula Chedrica, 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 Chedrica,
വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായാലും വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആയി ഇടാൻ അതായത് സാധാരണ ഞാൻ എനിക്കൊരു മോളുണ്ട് ഒന്നേകാൽ വയസ്സോളൂ അവൾ രാവിലെ ഒരു പത്ത് മണിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു രണ്ടരയ്ക്കും കിടന്നുറങ്ങും അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സമയത്താണ് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കാറ് പക്ഷെ ഇന്ന് അവൾ കാര്യമായിട്ട് ഉറങ്ങിയില്ല എന്നെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുമായിരുന്നു തന്നെയല്ല അവിടെ ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു അപ്പം വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഇത്ര ലേറ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബൈ ടേക്